ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പതിവ് പോലെ ഞാൻ റഷീദ് തായ്ലാർ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ സിഗ്നേച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സൈൻ ചെയ്ത് പബ്ലിക്കിന് കാണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിഷയം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ സിഗ്നേച്ചർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ജസ്റ്റിൻ അനിയേരി കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ദിവസം കുറേ മെന വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആറ് മണി വരെയുള്ള സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മെനക്കെട്ടിട്ട് തെയ്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി കണ്ണനാർക്കാളിൽ നിന്നുള്ള തെയ്യം അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചു അതുപോലെ അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ഫോട്ടോയും എടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹോബിയിസ്റ്റാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹോബിയാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കാണാനായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആ ഫോട്ടോയിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചാനൽ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി ഈ ഫോട്ടോ യാതൊരു ഇൻഫർ ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ലാതെ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു അദ്ദേഹം അത് ഫോട്ടോ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം സ്വന്തം ഫോട്ടോ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു യാതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഫോട്ടോ ആരെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവരത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിന് അതിനെതിരെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊരു വ്യക്തി ഇടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന റീച്ചും ഒരു കമ്പനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടി വി ചാനൽ ഇടുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിനുള്ള റീച്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടി വി ചാനലിന് വേണ്ടി ആ ഫോട്ടോ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ജസ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇട്ട പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒറിജിനൽ പോസ്റ്റോ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സിഗ്നേച്ചർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓരോ ഫോട്ടോയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വാട്സപ്പിലോ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങളൊരു ഡിജിറ്റലി ഒരു ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു യുനീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിങ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കണം മറ്റൊരാൾക്ക് മായ്ച്ച് കളയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും കീ ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങളത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതികളാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വലിയ നോളജൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിഗ്നേച്ചർ മെത്തേഡാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നേച്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പഴയ ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു ഇമേജ് ഓക്കെ ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ പടമാണ് ചെറിയ മൈനോട്ടായി കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ പേര് റഷീദ് തായ്ലാർ എന്നുള്ള പേര് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ താഴെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൂടി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്തു ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു വിഷയമുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സിഗ്നേച്ചർ വേറൊരാൾക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ
ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൾട്ടി കളർ ലോഗോ ഇത് കൂടുതലും ഉപകാരപ്പെടുക കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ് മിക്കവാറും കമ്പനികളുടെ ഒക്കെ ബ്രാൻഡിങ് നല്ല മൾട്ടി കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ലോഗോയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പേര് ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിമറിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ലോഗോയ്ക്കായിട്ട് എനിക്ക് ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇമേജ് ലോഗോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പിക്സബേ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളൊരു സൈറ്റിലാണ് പോയത് റോയൽറ്റി ഫ്രീ ഇമേജ് കിട്ടുന്നൊരു ഹൈ റെസ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജ് കിട്ടുന്നൊരു സൈറ്റാണിത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ കാണുന്ന ഇമേജാണ് ഞാൻ ലോഗോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി അതിന് മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളേഴ്സ് മാറ്റുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രേയും റഷീദ് തായ്ലാർ എന്നുള്ള ഒരു അല്പം ബ്രൗൺ റെഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കളറുമാണ് മാക്സിമം സൈസിലേക്ക് ഇമേ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വലിയതാക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇമേജ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം അത് പിക്സലൈസ്ഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ മൊബൈൽ നമ്പറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്പനി ഒരു വെഡിങ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അതിനകത്ത് ഒരു കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇമേജ് ഇത്രയും ചെയ്തു വെച്ച ഈ ഇമേജിനെ നമ്മളൊരു പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്പെറൻസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ജയപ്പക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊരു ഈ ലോഗോ വേറെ ഏതിലേക്കെങ്കിലും ഇമേജിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വൈറ്റ് ബോക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പി എൻ ജി ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പി എൻ ജി ഐ സേവ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് ആ ലോഗോ വലിച്ചിടുകയാണ് ആ സിഗ്നേച്ചർ വലിച്ച് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി അത് റീസൈസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുക എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചറാണ് അതായത് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് റഷീദ് തായ്ലാറെന്ന് എഴുതി ഇനി അത് ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതാണ് സിഗ്നേച്ചറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രേസ് ആ ഒരു ഇമേജ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് റൈ എഴുതിയ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കളറും മാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയ സാധനങ്ങൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് വരച്ച് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനെന്താ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കുറേയും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ എന്താ പറയുക എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് പെൻ ടൂൾ പക്ഷെ നല്ല പോലെ ക്ഷമ വേണം ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രേസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സേവ് ആ സെലക്ഷൻ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കാരണം ഇൻ കേസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ് ചെയ്ത് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തു എന്നിട്
വൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഒപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇമേജിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് നല്ല സൈസിൽ ഒപ്പാസിറ്റി ടെൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഇടണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് നോർമലി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണില്ല പക്ഷേ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണും അതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് സൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ നോർമൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രഷ് ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്രഷ് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫോട്ടോയും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ക്രാഷ് ആവുന്നത് വരെയും ഇത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഉള്ള ബ്രഷുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാക്കപ്പായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ ആർട്ട് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് രീതിയിൽ സിഗ്നേച്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പരമാവധി പറ്റുന്ന അത്രയും ആൾക്കാർ ഇനി അങ്ങോട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സർവേ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തോ ഒന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് തരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു വെരി മ